ಹೇ ಗೈಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ವಿಶ್ವ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲಿಂದ ಎಮ್ ಎ ಮುಗಿದ ತನಕ ಯಾವಟಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರೆ ಭಯ ಐತೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥವರೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅತಿ ಸುಲಭವಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೀಡಿಯೋ ಸರಣಿಗಳ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಭಾಗ ಇದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆಪ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೊ ಈವನ್ನ ನಾನು ಇಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಗ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತದೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ವೀಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದರ ನಿಂತು ನೋಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ನಾನು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಲಿಲೇಬೇಕು ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಆದರೂ ಹೋದ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದರೂ ಹೋದ್ರಿ ಏನೇ ಹೋದ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎಮ್ ಎ ಏನೇ ಆದರೂ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಎಮ್ ಎ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಇಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ಸ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಊರಿರುತ್ತೆ ಊರಾಗ ಮೂರು ಕೇರಿಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೇರಿದ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಮನೆ ಇರ್ತವೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಸೊ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸಲ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ರಿ ಕತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಇಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ತನಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಹತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರನೇ ಕೇರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕೇರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎರಡನೇ ಕೇರಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಕೇರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೇರಿ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೇರಿದ ನಾಲ್ಕು ಮನೆ ಇರ್ತಾವೆ ಒಂದನೇ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಫರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮನೆ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಕೇರಿ ಯಾವುದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಊರು ಯಾವುದು ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದನೇ ಮನೆ ಮುಗಿತು ಆ ಕೇರಿದಾಗ ಸೊ ಮನೆ ಕೇರಿ ಊರು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರನೇ ಕೇರಿಯಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಕೆ ಎರಡು ಮನೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡೋಣ ಮೂರನೇ ಕೇರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನ ಎಂಬ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಬ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆ ಆ ಮನೆ ಹೆಸರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇರುವಂಥ ಕೇರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದು ಇರುವಂಥ ಊರು ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತೀವಂತನೂ ಆ ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಭಾಳ ವಿರಳವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿತಾಗ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನ 
ಇನ್ನು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಿರಬೇಕು ನಡಿಬೇಕು ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕು ಸಮಯ ಸೂಚಕ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸೂಚಕ ಬಳಸಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ಬಳಸಬಹುದು ನಾನು ನಾಳೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟುಮಾರೋ ಈ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ ಬಳಸಿದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಾಳೆ ಕೊಡುತ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಕೊಡುತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಾಖ್ಯದ ಕ್ರಿಯೆಯು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ದಾಗ ನಡೀತಿರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಾದ ಯಾವಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ನಾಗ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಡೀತತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಟೈಮ್ ಹೇಳೇ ಇರಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀ ಬಾ ನಾವು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ನೀ ಬಾ ಯು ಕಮ್ ನಾವು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟಾಗೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದೊಳಗಾಗ ನಾನು ಜಾಬ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಬಿನ್ ಬಂತಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣಂತೆ ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕಂತ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಟೆನ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಎರಡನೇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ರಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆ ಟೆನ್ಸನ್ನ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂತಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಏನ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರ ಏನು ಸರ್ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಹಳೆ ಸ್ಟೂಡಿಯೋ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದವ್ರು ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆದವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅದಾವ್ರಿ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಾವೆ ಏನು ಸರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಾವು ನೀವು ಅಥವಾ ನೀನು ಅವನು ಅವಳು ಅದು ಅವರು ಏಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಾರ ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಕತ್ತಿನ ಏನ ಕತೆಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ will have athava shall have ivaru makkala makkala admela just verb nach bidri idu formula subject yodra da yavada adra nantri adra munda will athava shall idu yavag balasbeku anta already na simple future alli helidini so samanyavagi na will na balasthivi so plus verb ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ವರ್ಬ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ವರ್ಬ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಿ ತ್ರಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೂಪಗಳದಾವೆ ಮೂರು ರೂಪಗಳದಾವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ ರೂಪಗಳಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್
ಎಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಎಚ್ ವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಎಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಏಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೀವು ಆಯ್ ಐ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾರೆ ಅದು ತೊಗೊಳ್ರಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಚ್ ಇ ಇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಾ ಏನಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಈ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಬ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತ ವರ್ಬ್ ವಿ ತ್ರೀ ಎನಿ ವರ್ಬ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ನೀವು ಮುನ್ನೂರು ಕ್ರಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪದ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಬಟ್ ಅದು ವಿ ತ್ರೀ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಗೋದ್ ವಿ ತ್ರೀ ಯಾವುದದ ಗಾನ್ ಸೊ ಗಾನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ಗಾನ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗತ್ತ ಅವನು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರ್ಬೇಕು ಹೋಗುವ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿರ್ತೈತೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ನಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ನೋಡು ನೀವು ಹೋಗು ಅವ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವನು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿರ್ತೈತೆ ಸೊ ಈ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಸೊ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇದು ಎರಡನೇದಾಯಿತು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಎನಿ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಥರನೇ ಬಳಸ್ಬೋದು ರೀ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನು ರೀ ಅದ್ರಾಗ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದವರು ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೀಸ್ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹೆಂಗೋ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನೇ ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಅದಾವ ಸಣ್ಣಗಿನೇ ದೊಡ್ಡಗಿನೇ ಭಾಳ ಅದಾವ ಅದಾಗ ದೊಡ್ಡಗ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಗ್ನೆ ದಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದು ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಮಧ್ಯ ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಕನ್ನಡ ಏಸ್ ಕನ್ನಡಗಳು ಅದಾವೆ ರೀ ಇದ್ರಾಗ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಮೆರಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದಾವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಥರದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸರ್ ಇವು ಏನು ಸರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ಫಾರ್ಮುಲ ಯಾರಿಗೆ ನೆನ್ಪು ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಯಾವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅತ್ಯಂತ ನನಗೆ ಜೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರೋವಾಗ ನಿಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾವ ಬುಕ್ಕು ಯಾವ ಬುಕ್ಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಬಂದಂಥದ್ದಿದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಥರದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ರೀ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವನು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀ ನಾವು ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ ಉತ್ತರನೇ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ ಅವನು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅವನು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ
ಇವುಗಳ ಮುಂದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಪದ ಹಚ್ಚಿರಿ ಗಿವ್ ಆ ಗಿವ್ ದ ವಿತ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೀವನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೀವನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗೀವನ್ ಅಥವಾ ಐ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೀವನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ವಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗೀವನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ವಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗೀವನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ಇದು ಹಾಯ್ದೈತಲ್ಲ ಇದೇ ಥರನ ವಿ ಇದ್ದು ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೋಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೋಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇದು ಯು ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಇ ಇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇ ಇ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಲ್ ಇ ಹ್ಯಾವ್ ವೋಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶಿ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಲ್ ಶಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೋಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೋಂಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೋಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಏಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿದವ್ ರೀ ಸೊ ಏಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಬನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಕನ್ನಡದಾಗ ಮೀನಿ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮೂರನೇದು ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತಿತ್ತು ಒಂದು ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ವಿ ತ್ರೀ ವರ್ಬ್ ಹಚ್ಚಿರಿ ಏನು ಗಿವೇ ಇರಕ್ಕ ಸರ್ ಬರೀ ಗಿವ್ನೇ ಬಳಸ್ರಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಳಸ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಪದ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕತ್ತದ ಅಷ್ಟೇ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಲರ್ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಏನೇ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೈಡಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಬರೋಕ್ಕತ್ತೈತೆ ಬ್ಲರ್ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಸೆಟ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೀವನ್ ಅಂತ ಅದೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ಕೊಟ್ಟುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿರುತ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರುತ್ತೈತೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ಇದರದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೀವನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಇದರದ್ದು ಮೂರನೇದು ಐ ವಿಲ್ ಹೈ ಹ್ಯಾವ್ ಗೀವನ್ ವಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗೀವನ್ ಸೊ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ಏ ಇದರದ ನಾಲ್ಕನೇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗೀವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕನ್ನಡದಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇದು ಬರೀ ಹಾಯ್ದಾಯ್ತು ಅದೇ ಥರನ ಒಂದೇ ವರ್ಬ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ನೀವು ಏಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ರಿ ಕನ್ನಡದಾಗ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಅವನು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೀವನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೀವನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ವಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೀವನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಾ ಓಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೀವನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ವಾ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೀವನ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಿ ಯು ವಿಲ್ ನ
ಕೆಲಸ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮುಗಿದಿರ್ಬೇಕು ಈಗ ಮುಗಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮುಗಿದಿರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗ ಓದ್ತಾನೇ ಇದ್ದೆ ಈಗಲ್ಲ ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ನಡೀತಾನೇ ಇತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಟು ಟೆನ್ಸ್ ಮುಗಿದು ಕೆಲಸ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ವಿಲೇಜ್ ಟು ಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಗೋ ಟು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಸಿಂಪಲ್ ಪ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ನಡೀತಿರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರ್ತೈತಿ ಹನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ವು ರೀ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದರ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಸುಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಐದು ಮಾಡಲ್ ಹೋಗ್ಸೋದವ ಆ ಐದು ಮಾಡಲ್ ಹೋಗ್ಸ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿನಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದ್ರಾಗ ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬುಕ್ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬುಕ್ಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವೆ ಸೊ ಅವುಗಳು ಓದ್ರಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಕಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬುಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವೇ ಅಂತಕತ್ರಿ ಅವನವನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಇದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಮೂರು ಮೂರು ಲೈನ್ ಇದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಇದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಿ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರೀ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ರೀ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೀವೇ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಈ ಹನ್ನ ಹದಿನೇಳು ವೀಡಿಯೋ ಹದಿನೆಂಟು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸೊ ಯೂಸ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಯಾರಾದರೂ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪಿ ಜಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕಂತಾರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಬೇಕಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾಳ ಜನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಕ್ನಂತ ಈ ಬಿ ಕಾಮ್ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳೋಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಲ್ಕಳ್ರಿ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ವಿಶ್ ಯು ವೆರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಲಿ ಟು ಯು ಆಲ್ ಸೊ ಈ ಹೋಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಆನಂದಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ